യുക്തി മതവും തിങ്കൻ അമ്പലവും ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകമാണ് പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള ശാസ്ത്ര രഹസ്യങ്ങൾ പ്രപഞ്ച രഹസ്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലാക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിഭാഗം പലതിനും അവർ ഉത്തരം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് അവര് പ്രപഞ്ചം എന്തിൽ നിന്നാണ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് എന്ന ഗവേഷണത്തിലാണ് അവരുടെ ഗവേഷണത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് അവരൊന്നും റോഡിൽ വന്ന് തർക്കിച്ചിട്ടല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞ അവർ അവരുടേതായ ഏകാന്ത ലോകത്തിൽ വസിച്ചു കൊണ്ടാണ് അത് നടത്തുന്നത് ഇപ്പൊ അവരൊരു കാര്യം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ലോകത്തോടത് പറയും അപ്പോൾ ആ ശാസ്ത്രജ്ഞാനമുള്ളവര് അവരെടുത്ത് പോയി അത് മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം അതിന്റെ പേരിൽ തർക്കിക്കും തർക്കിക്കല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന ഇന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അതിനുണ്ടല്ലോ അത് പരിഹരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയും അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടു കൂട്ടരും അതിന്റെ പിന്നാലെയായി അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതായി അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യും ഈ പറയുന്നത് ശരിയാണോ അല്ല അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കണോ എന്ന നിലയിലാണ് ചർച്ച പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചർച്ചയല്ല ഗവേഷണങ്ങൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ചർച്ചയൊന്നും നടത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല അവിടെ വെച്ച് തർക്കിക്കുന്നില്ല ഒരു ആറ്റത്തിന്റെ ഘടന കണ്ടുപിടിച്ചാൽ എത്രയോ തിയറികൾ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഓരോന്നിന്റെയും ന്യൂനതകൾ പരിഹരിച്ച് പരിഹരിച്ച് അപ്പൊ ഒന്നിനെ ഉടച്ചു തന്നെ മാർക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് ചിലത് മോഡിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശാസ്ത്രലോകം എപ്പോഴും അതിന്റെ അകത്തുനിന്നുള്ള എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വഴികൾ രണ്ടു കൂട്ടരും ഇരുന്നിട്ടാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഒരാൾ ചെയ്തതിന് പൊളിച്ചു കൈമ കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തിൽ അല്ല ശാസ്ത്രലോകം അവർ തമ്മിൽ തമ്മില് തല്ലലും ഇല്ല അവർക്കൊരു ഗ്രൂപ്പും ഇല്ല ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ തരം ആശയമുള്ളവര് ഒരാൾ പറയുമ്പോൾ മറ്റേ ആൾ പറയുമ്പോൾ അവരെ ചിന്തിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിയിലൂട്ടിയാണ് അവർ ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നത് അപ്പൊ മറ്റവൻ അവർ പറയുമ്പോൾ കൂട്ടനെ മനസ്സിലാവും കാരണം അല്ലാതെ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പിടിച്ചിരിക്കില്ല ശാസ്ത്രലോകത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു പക്ഷം പിടിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞവൻ തന്നെ അതിൽ പിടിച്ചിരിക്കാൻ അവന് പറ്റില്ല കാരണം എന്ത് ചെയ്യും മറ്റേ വിഭാഗം ഇന്ന് ന്യൂനത ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവന്റെ ബാധ്യതയാണ് ആ ന്യൂനത കറക്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ ശരിയാക്കി കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ അവനും കൂടി ആ ന്യൂനത ഏറ്റെടുക്കും സ്വയം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ഇന്ന് നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന യുക്തിവാദിയും വിശ്വാസികളും തമ്മിലുള്ളത് അവരൊന്നും അവരുടെ ന്യൂനതകൾ ഏറ്റെടുക്കാനൊന്നും തെയ്യാറില്ല കണ്ണു അടച്ച് സയൻസിന്റെ പേര് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇതാണ് അവ സയൻസിനൊരു ശൈലിയുണ്ട് അവർ കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുന്ന എന്താണ് പ്രപഞ്ചം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് ഏതിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായത് അതിന്റെ പിന്നിലുള്ള എല്ലാ ശാസ്ത്രതത്വങ്ങളും എന്താ അവര് അതിലൂടെ മുഴുകിയിരിക്കുകയാണ് അവരാണ് അതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നവര് എല്ലാതും നമുക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല സാധാരണ ജനങ്ങൾക്കും യുക്തിവാദിയായാലും വിശ്വാസിയായാലും കാരണം അതൊരു വലിയ സബ് ഇപ്പം ബ്രഹ്മം എല്ലാം പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് എന്നാണ് വേദം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ തുടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു ശാസ്ത്ര തത്വമാണ് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട സാധാരണ ജനത്തിനൊന്ന് യുക്തിയിലൂട്ട പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട വിഷയമല്ല ബ്രഹ്മവും ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവ് വേദം പറയുന്നത് അപ്പൊ വേദം ശാസ്ത്രമാണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളത് വേറൊരു ചോദ്യമാണ് കാരണം അതിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ പേരിൽ താക്കിക്കാമായിരുന്നു പക്ഷെ വേദത്തിൽ എന്താണുള്ളത് എന്ന് ഇന്നും ആത്മീയവാദികൾക്കും അറിയില്ല ഒരു വേദവാദിക്കും വേദത്തിന്റെ വരിയിൽ എന്താണുള്ളത് എന്നറിയില്ല ഒരു യുക്തിവാദിയോട് ചോദിച്ചാൽ യുക്തിവാദിക്കും അറിയില്ല വേദത്തിൽ എന്താണുള്ളത് ഈ യുക്തിവാദം ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പൊ ആദ്യം ഉണ്ടായത് ഏതാണ് വേദങ്ങളാണ് നാല് വേദങ്ങൾ അതും എഴുതിയവരെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന അതിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് അതെല്ലാം അവർ എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് പിന്നീട് അതിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പൊ വേദത്തിലുള്ളത് എന്താണെന്ന് ഒരു കൂട്ടർക്കും ഇന്നത്തെ സയൻസ് ലോകത്തിനും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അതുമായി വേദമായി ബ്രഹ്മം അവർ ഏതിൽ നിന്നാണോ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായത് അത് ബ്രഹ്മമാണോ ആ പറയുന്നതിന് വല്ല സത്യമുണ്ടോ എന്ന് അവർ പരിശോധിക്കും അതിന്റെ ചെറിയൊരു സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് ശാസ്ത്രലോകം കടന്നെത്തിയിട്ടുള്ളൂ അവിടെ എത്താനൊന്നും ആയിട്ടില്ല കുറെ കാലം പിടിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ആരെന്ത് തർക്കിക്കാനാണ് അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഈ അവസ്ഥയിൽ ഒരായി
പിന്നെ ചില കഥാപാത്രങ്ങളെയെല്ലാം പിടിച്ച് ജനം ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ബുദ്ധൻ എന്നത് എന്ത് തോന്നി സ്വയം ദൈവമായിട്ട് അവരോധിച്ചു കൊണ്ട് ഒരു മതം ഉണ്ടാക്കി അങ്ങനെയാണ് ബുദ്ധമതം ഉണ്ടായത് അത് വേദത്തിന് നേരെ എതിരുവായിരുന്നു ഇവർക്കൊന്നും തന്നെ ഇതിലുള്ള വേദരഹസ്യങ്ങൾ ലോകത്തോട് പറയാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല എല്ലാം അവരുടേതായ വ്യാഖ്യാനങ്ങളായ സ്മൃതികളുമായിട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ ലോകത്തിൽ മറ്റുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ എത്തിയപ്പോൾ എന്തുമുണ്ടായി ബുദ്ധമതം ഉണ്ടായി ക്രിസ്തു അല്ല ക്രിസ്തു മതം ഉണ്ടായി മുസ്ലിം മതമുണ്ടായി ഇവിടെ ആര്യ സമാജമുണ്ടായി എന്നിട്ടും ഇതിലൊന്നും ഇവിടെ ജാതിയുടെ പേരിലുള്ള പല വിഭാഗങ്ങളായി മാറി ഇതിന്റെ എല്ലാം പേര് കൊണ്ട് പല ആചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായി ഇനി ബുദ്ധമതത്തിൽ തന്നെ നോക്കിക്കോ ബൈബിളാണ് വെച്ചിട്ടാണ് ആ ബൈബിളിലുള്ള കാര്യങ്ങളും കുറാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെയാണ് വേദത്തിലുള്ളത് അപ്പൊ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് വേദം തന്നെയാണ് എന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ആ ബുദ്ധമത ക്രിസ്തു മതത്തിൽ എന്താണ് ഉണ്ടായത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ തന്നെ അവരവരുടെ കാരണം ഒരാൾ പറയുന്ന പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റൂല തർക്കം ഉണ്ട് അവിടെ ഒന്ന് തർക്കിച്ച് കഴിഞ്ഞ പുതിയ മതങ്ങൾ ക്രിസ്തു മതത്തിൽ തന്നെ പല വിഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടായി അതല്ലേ ഒരു പള്ളിയിലേറ്റൻ അതേ പള്ളിയിലെ നിയന്ത്രണം വേറൊരു വിഭാഗത്തിനായിരിക്കും കോടതിയിൽ പോയിട്ട് പെർമിഷൻ എല്ലാം വാങ്ങി വന്നിട്ട് പിന്നെ മറ്റവർ തടയുന്ന ഇതെല്ലാം എന്തിന്റെ പേരിലാണ് ബൈബിളിന്റെ പേരിൽ തന്നെ ഖുറാന്റെ പേരിലാണെങ്കിലോ എന്തെല്ലാം വിഭാഗങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം എന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നു ഇവർക്കൊന്നും ഇതിന്റെ പിന്നിൽ എന്താണുള്ളത് എന്നുള്ള യഥാർത്ഥ സത്യം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ഓരോ ആൾക്കാരും ഓരോ പ്രസ്താവനകളുമായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരും കുറെ പേര് അതിന്റെ പിന്നാലെ കൂടും ഈ കൂടുന്നവരെല്ലാം ഫോളോവേഴ്സിനൊന്നും ഇതിനെ പറ്റി വലിയ വേറൊന്നും ഇല്ല കാരണം വേദവ്യാ വേദങ്ങളിലുള്ള ഋഷികൾ ആരാണെന്ന് ഈ ആത്മീയവാദികളോടൊന്ന് ചോദിച്ചു വേദവാദികളോടൊന്ന് ചോദിച്ചു നോക്കും ആ ഋഷികളെ പേര് പോലും അവർക്കറിയില്ല വേദങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ട് എന്ന് പോലും അവർക്കറിയില്ല അതിനകത്തുള്ള വരികൾ നേതാക്കന്മാർക്കോ അതിന്റെ വരികൾ ഒന്നും അർത്ഥം അറിയില്ല ഇതാണ് അവസ്ഥ എന്നിട്ട് ഓരോരാളും അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കുറെ ആത്മീയവാദികൾ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഒരു വിഭാഗം അതിന് തിരിച്ചിറങ്ങി അതാണ് ആര് യുക്തിവാദികൾ ഇത് എവിടെ വിദേശത്തെ ഏതോ ഒരു ഹോക്കൻസ് എന്നെല്ലാം പറയുന്നവരങ്ങ് കയറിയിട്ട് കുറെ യുക്തിവാദം പറയും ഇതിനെതിരായിട്ട് കാരണം അത് ഉണ്ടാക്കും സ്വാഭാവികം തന്നെയാണ് കാരണം ശരിയായ ഒരു സയൻസ് നേരെ പറ്റിയ ഒരു പ്യുവർ സയൻസിന്റെ പേരിൽ ഒരിക്കലും ആരും തർക്കിക്കാൻ നടക്കലില്ല അത് സ്വാഭാവികമാണ് അല്ലാതെ ഹൈഡ്രജൻ ഓക്സിജൻ കൂടിയതല്ല വെള്ളം നല്ല പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും തർക്കിക്കാൻ ഒരു സയൻസ് വിഷയത്തിലും ആരും തർക്കിക്കില്ല സയന്റിസ്റ്റിന്റെ ലോകമാണത് അതിൽ കയറിയിട്ട് ആൾക്കാർ അതിനെയും പിടിച്ചിട്ട് നടക്കുമ്പോഴാണ് വേദങ്ങൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചതും തെറ്റൊന്നും അല്ല പക്ഷെ അതിൽ പല ആൾക്കാർ എന്താണെന്ന് പല ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ട് പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കുകയാണ് വർഗീയമായി മാറുകയാണ് അവസാനം എപ്പോഴാണ് വർഗീയമാകുന്നതെന്ന് പിന്നെ പറയാം അപ്പൊ എന്ത് പറ്റി കുറെ ആത്മീയവാദികൾ ഇങ്ങനെ ലോകത്തിലുള്ള ഓക്കിൻസുമാരുള്ളവരിൽ എന്ത് ചെയ്തു അതിനെ നിഷേധിച്ചു കൊണ്ട് ദൈവം വിശ്വാസത്തെ എതിർത്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ദൈവം മാറി മാറി വന്നു പിന്നെ അതെന്തായാലും ചില രൂപങ്ങളിലേക്കെല്ലാം പോയി ആചാരങ്ങളിലേക്കെല്ലാം പോയി ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റ് ഓഫ് ക്രിയേഷൻ അവർ സയൻസ് ഫാക്ടർ അത് സയന്റിസ്റ്റുകൾ കണ്ടെത്തേണ്ട വിഷയമാണ് ഇവർക്കുള്ളതല്ല എന്നിട്ടും അവർ അതിനെ പിടിച്ച് കുറെ കെട്ടുകഥകളും അതുമല്ല ഐറ്റങ്ങൾ നടത്താൻ തുടങ്ങി അതിന്റെ ഫലമായി എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ യുക്തിവാദികൾ ഉണ്ടായി അതിന്റെ യുക്തിവാദികൾ പിടിച്ച് ഇവിടെയും കുറെ യുക്തിവാദികൾ ഉണ്ടായി പക്ഷെ ഇവർക്കൊന്നും അടിസ്ഥാനപരമായ മതങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇവരെ വേർതിരിക്കുന്ന ഇവർക്ക് അടിസ്ഥാനമായ ഒരു ഗ്രന്ഥമില്ല അതുകൊണ്ട് അവരെന്ത് പറയുക അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ചാണ് ഓരോ വ്യക്തിന്റെ യുക്തി അനുസരിക്കാൻ തീരുക അതുകൊണ്ടാണ് ആ യുക്തിക്കൊരു പ്രശസ്തി വന്നത് അവരവരുടെ യുക്തി പക്ഷെ അവരവരുടെ യുക്തി ഒന്നും അല്ല അവിടെ വരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു നേതാവ് കുറെ പറയും കുറെ പേര് അതിന്റെ പിന്നാലെയും കൂടും ഈ കൂടുന്നവർക്കൊന്നും വലിയ വിവരമൊന്നും അതിനെ പറ്റിയൊന്നും ഇല്ല ഈ നേതാവ് പറയുന്നതനുസരിച്ച് എന്നെ പോകും എന്നാലും അന്ന് കാലത്ത് അതുകൊണ്ടൊന്നും നേതാവിന്റെ നേരിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും അന്ന് നടന്നിട്ടുള്ള കാരണം അവരെ പടം വെച്ചൊന്നും ആരാധിക്കുന്ന പരിപാടികളൊന്നും ഇല്ല ഈ അടുത്ത കാലം വരെ യുക്തിവാദികളിലെല്ലാം അവരവരുടെ സേവനത്തിൽ അവരെ ബുദ്ധിക്കനുസരിച്ച് വ്യാഖ്യാനിച്ച് നടക്കുന്നു എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് ഒന്നാമത് അവർക്കൊന്നും ഈ വിഷയം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതെല്ലാം സയൻസിന് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട ഉയർന്ന സയന്റിസ്റ്റുകൾക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇവർക്കുള്ളതല്ലാതെ എന്നാൽ
ഇതുവരെ യുക്തിവാദിക്കാത്തതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവരവർ അവരവരുടെ സമയത്തിൽ വന്ന് കേൾക്കുന്നു പറയുന്നു കേൾക്കുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പം പണത്തിന്റെ സ്വാധീനവും മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ഒരു ഫലമായിട്ട് പണത്തിന്റെ സ്വാധീനം അവിടെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം എങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം യുക്തിവാദി പ്രഭാഷണത്തിലൂടെ വരുമാനമൊന്നും കിട്ടാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ അനുസരിച്ചുള്ള ചില കച്ചവട താല്പര്യത്തിലൂടെ വലിയൊരു ഇൻകം അവർക്കേക്ക് വരുന്നുണ്ട് എല്ലാ യുക്തിവാദികൾക്കും അല്ല ചിലർക്ക് അവിടെ പ്രവണത്തിന്റെ പ്രഭാവം വന്നപ്പോഴ് അവർ പ്രത്യേകമായി ഒരു വിഭാഗമായി മാറുന്നുണ്ട് അവിടെ പണത്തിന്റെ സ്വാധീനം വരുമ്പോൾ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അപ്പോൾ പിന്നെ അവിടെ മത്സരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധന്റെ പടം മാതിരി ചില യുക്തിവാദികളുടെ പടങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിന്റെ പിന്നിൽ കുറെ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അത് നീങ്ങുന്നുണ്ട് കാരണം അത് പണത്തിന്റെ സ്വാധീനമാണ് അവിടെയും കഴിഞ്ഞില്ല ബുദ്ധന്റെ അതേ ഒരു ആത്മീയ യുക്തിവാദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും യുക്തി ഉണ്ട് അവരവരുടെ യുക്തി അനുസരിച്ച് വ്യാധിക്കണം പക്ഷെ ഇവരുടെ അതല്ല നടക്കുന്നത് ചില വ്യക്തികൾ പറയുന്ന അതേപോലെ പാടേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നുണ്ട് ബുദ്ധന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് യുക്തിവാദികൾ തന്നെ മാറുന്നുണ്ട് അതിലിടക്കാണ് പരിഹസിക്കാൻ വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിങ്കമതം എന്ന നിലയിൽ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിങ്കം ഡിങ്കനെ ആരാധിക്കുക പക്ഷെ എന്താ യുക്തിവാദികൾ അത് നടപ്പാക്കിയവർക്ക് ഒരു ലക്ഷ്യമുണ്ടെങ്കിലും ഈ ഫോളോവേഴ്സിന് വിശ്വാസികൾക്ക് അതൊന്നും അല്ല കാര്യം പണവും കൂടിക്കൂടുമ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് മത പറ്റും ഡിങ്കൻ എന്നൊരു അമ്പലം തന്നെ ഉണ്ടാകും പണത്തിന്റെ കൊഴുപ്പ് വരുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ അനുഭവത്തിൽ കണ്ടതാണ് നാരായണ ഗുരുസ്വാമി എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാണിപ്പോ നാരായണ ഗുരുസ്വാമീനെ തന്നെ ജാതി എന്താണ് അതൊരു ജാതിയായി മാറുകയാണ് ജാതി ചോദിക്കണം പറയണം എന്നാക്കി മാറ്റി ചെത്തരുത് കുടിക്കരുത് എന്നപ്പോ ചെത്തണം കുടിക്കണം എന്നെല്ലായി മാറി നമുക്ക് ചെത്തിയേ പറ്റും നമ്മൾ അവകാശമാണ് എന്ന് മാറി അത് മാത്രമല്ല നാരായണ ഗുരുസ്വാമി ഒരു ദൈവമേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്നാ ദൈവം ആയിരിക്കട്ടെ നാരായണ ഗുരു തന്നെ ദൈവമാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ നാളെ അമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന കാലം അടുത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം ഇതിന്റെ എല്ലാം പിന്നില് പൈസയുടെയും രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെയും സ്വാധീനം കയറി വരുന്നുണ്ട് സ്വാർത്ഥ താല്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇവ ഉപയോഗിക്കാൻ വരുന്നുണ്ട് അത് മാത്രമാണോ നാരായണ ഗുരുസ്വാമി പറഞ്ഞത് അന്ന് വിഗ്രഹാരാധനകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല താഴെ ജാതിക്കാർക്കും അതുകൊണ്ട് അതിനെ എതിർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു കണ്ണാടിയെല്ലാം എടുത്ത് കൊണ്ട് കൊടുത്തു ഇതിനെ ആരായിച്ചു ഒന്നും പറഞ്ഞു അവസാനം ഇന്നുള്ള ജനത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ ഈഴവരുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് മറ്റുള്ള ദൈവത്തെയും ആരാധിക്കുക അതിന്റെ കൂടെ കണ്ണാടിയും കയറി അപ്പൊ അതും ഒരു ബിംബമായി മാറി അപ്പം ബിംബങ്ങളുടെ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഉന്നത കുലത്തിൽ ഇപ്പൊ എന്തേ ഉള്ളൂ ആ ബിംബങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഇവർക്ക് അതല്ല രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം കൂടുതലുണ്ട് എന്തെല്ലാം കണ്ണാടിയോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയെല്ലാം അതെല്ലാം പണം സ്വാ രാഷ്ട്രീയം ഇതെല്ലാം വരും കയറി വരുമ്പോഴാണ് ഇതിന് തീവ്രവാദ സ്വഭാവം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എല്ലാത്തിലും അപ്പൊ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് യുക്തിവാദികളിൽ നാളെ ഇങ്ങനെ പരിശീലനം കേന്ദ്രീകരിച്ച് വരുമ്പോൾ അണികൾ എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് ഡിങ്കൻ അമ്പലം വേണം എന്നും പറയും ഡിങ്കൻ അമലവലം ഉണ്ടാക്കും പക്ഷെ തുടങ്ങിയത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലക്ഷത്തിലാണെങ്കിലും നാളെ അതൊരു അമ്പലമായി മാറും അതിൽ തെറ്റുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ തെറ്റൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവരിലും ആത്മീയ ഏത് സമയവും കയറി വരും വേദം എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാറ്റിലും ബ്രഹ്മത്തെ കാണുന്നതാണ് അപ്പം പിന്നെ ബിംബ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് പോയ അമ്പലത്തെ കാണാം കണ്ണാടിയിൽ ദൈവത്തെ കാണാം നാരായണ ഗുരുസ്വാമി ആ ഒരു ആശയമാണ് ഇട്ടു കൊടുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ആ കണ്ണാടിക്ക് പ്രാധാന്യം ഉള്ളത് നമ്മൾ വീട്ടിലെ കണ്ണാടിക്കൊന്നും വലിയ പ്രാധാന്യം ഇല്ല ജലത്തിന് അത്ര വളരാൻ പറ്റുന്നില്ല അവർ ആ കണ്ണാടിയിൽ ദൈവത്തെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ആ കണ്ണാടി ഇതിലും മാത്രം അവ ഡിങ്കനിലേക്കും നാളെ എന്ത് പറ്റും ജനറൽ ചിന്തിക്കും ഡിങ്കനിലേക്ക് അപ്പൊ തെറ്റില്ല അവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉപനിഷത്തിലെ വരികൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഡിങ്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അടക്കിയാണ് അപ്പൊ കുറെ കാലം കഴിയുമ്പോ പൈസയുടെ സ്വാധീനവും വരികയും വിശ്വാസികളായ ഫോളോവേഴ്സ് നേതാവിന്റെ കാലയെല്ലാം പോകുമ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യും ഒരു മതമായിട്ടങ്ങ് മാറും ഒരു ഡിങ്കൻ അമ്പലമല ഭാവിയിൽ അടുത്ത കാലത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും സംശയമൊന്നും വേണ്ട
ഈ നേതാവിന്റെ അമ്പലം നാരായണ ഗുരുസ്വാമിന്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ചില യുക്തിവാദികൾ ഗുരുദേവനായി മാറും ഡിങ്കൻ അമ്പലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കൃത്യമായി പൂജ നടക്കും പക്ഷേ ഇതിനെല്ലാം ഉത്തരം വേദം തന്നെ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്താണത് എല്ലാത്തിലും ബ്രഹ്മത്തെ കാണണം നീ തന്നെയാണ് ദൈവം അപ്പോഴ് ഈ വ്യക്തിക്കും ദൈവമാകുന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ആരാധിക്കപ്പെടുന്നതിന് അർഹൻ തന്നെയാണ് ഈ അമ്പലങ്ങളും അതിലും ബ്രഹ്മം തന്നെയാണുള്ളത് പിന്നെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർക്ക് തീവ്രവാദ സ്വഭാവവും ഉണ്ടാകും നമ്മളിന്ന് പണ്ടിപ്പം വിശ്വാസികളിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും അവരുടെ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് എതിർത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കുറച്ച് ശരിയുണ്ടെന്ന് തോന്നി അവർക്കതിൽ മറുപടി പറയാൻ പറ്റാത്ത വരുമ്പോൾ അവർ പിന്നെ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് തെറിയാണ് അത് നോക്കിയാൽ മതി ഫേസ്ബുക്കിലെ അല്ല യൂട്യൂബിലെ പിന്നിലുള്ള തെറിയ വിഷയങ്ങളാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഈ യുക്തിവാദികളിലേക്കും അവരുടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷത്തെ പറ്റി എതിർത്തൊന്നും നോക്കിക്കോളൂ അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്നത് പച്ച തെറിയാണ് കാരണം ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്ത് അത് അവരുടെ ഫേസ്ബുക്കിലും മറ്റേ ഇതിലെല്ലാം നോക്കിയാൽ മതി യൂട്യൂബില് എന്റെ പിന്നിൽ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അവരിൽ നിന്ന് വരുന്ന തെറികൾ ഭയങ്കര നാളെയാവും തീവ്രവാദമായിട്ട് അവരുടെ വിശ്വാസത്തിന് കാരണം പണവും രാഷ്ട്രീയം എല്ലാം കയറിയിട്ട് ഇല്ലാത്ത സ്വാധീനിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ പിന്നെ ഉന്മൂലനത്തിനും ചെയ്യും ഇതാണ് സാധാരണക്കാരെ പക്ഷെ ഇവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്തിന്റെ പേരിലാണ് യുക്തിവാദിയുടെ പേരിൽ എന്താണ് നമ്മൾ സയൻസ് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നതെന്ന് സയൻസ് പിടിച്ചിട്ട് പടക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെയല്ല അത് ശാസ്ത്ര ലോകം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏതിൽ നിന്നാണ് പ്രപഞ്ചമുണ്ടായതെന്ന് അവർ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ അത് ബ്രഹ്മമാണോ എല്ലയോ എന്ന് അവർ തീരുമാനിക്കും അവർക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇവിടെ കിടന്നിട്ട് റോഡ് മേൽ വെച്ചാണോ ശാസ്ത്ര ഗവേഷണങ്ങൾ നടക്കേണ്ടത് അല്ല തന്നെ അപ്പോൾ ഈ പോക്കുകളൊന്നും നല്ല നിലയിലേക്കല്ല പക്ഷെ അതേ സമയം യുക്തിവാദി നമ്മൾ സയൻസ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സയൻസ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ആറ്റത്തെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആറ്റത്തെ പറ്റി ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ അത് ശരിക്ക് പോയി പഠിച്ച് അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതിന്റെ തരത്തിൽ ആ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട അതിന് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് വേദങ്ങളെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കിയാ വേണ്ടത് അല്ലാതെ അതിനെ പറ്റി അറിയാതെ അവര് തമ്മിൽ തർക്കിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നാലെ നടന്ന് തർക്കിക്കും ഇവർക്ക് തർക്കമേ വേണ്ടു അല്ലാതെ വേദത്തിലൊന്നും വരികളൊന്നും വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കാൻ അവർക്ക് താല്പര്യമില്ല പക്ഷെ അതെല്ലാം ആര് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ശാസ്ത്ര ലോകം സയന്റിസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവർക്ക് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ പ്രപഞ്ചം മേതിൽ നിന്നുണ്ടായി അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായി അതിന്റെ പടികൾ ആ പടികളില് ബ്രഹ്മത്തിനും അള്ളാവിനും കർത്താവിനും എന്താ വല്ല സ്ഥാനമുണ്ടോ അവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ അടുത്ത ഘട്ടമായ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും അവർ പറയുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം ഉണ്ടായ ഘടനയിൽ ശാസ്ത്രീയപരമായ ഘടനയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രാധാന്യമുണ്ടോ അവ തമ്മിൽ വല്ല ബന്ധമുള്ള എല്ലാം ഓൾറെഡി സയന്റിസ്റ്റുകൾ ആ ഗവേഷണത്തിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവർ സൈലന്റ് ആയി ലാബിലും പ്രപഞ്ചമാകുന്ന ലാബിലും എല്ലാം പരീക്ഷണ ഗവേഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നു അവർ അത് കണ്ടെത്തുക തന്നെ ചെയ്യും എല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള ഈ തർക്കിക്കുന്നവർക്കൊന്നും ഇവിടെ ഒരു പ്രാധാന്യവുമില്ല അടുത്ത് തന്നെ അവർ അത് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഇല്ലാതാവുകയും ചെയ്യും ഒന്നോർക്കുക വേദങ്ങൾ എഴുതിയ വേദത്തിന്റെ പേരിലോ വേദങ്ങളുടെ ഋഷിയുടെ പേരിലോ എന്തില്ല ഇവിടെ ഒരു തർക്കവുമില്ല വേദത്തിൽ ആശയം വേറെ എന്തെല്ലോ വ്യാഖ്യാനിച്ചവർ തമ്മിലാണ് തർക്കം അതിന് വ്യാഖ്യാനിച്ച സ്മൃതികൾ ആളുകളുടെ ആൾക്കാർ തമ്മിൽ അല്ലാതെ വേദവരികൾ വെച്ച് ഒരു തർക്കവും ഇവിടെ ഇല്ല ഈ നാട്ടിലില്ല വേദവരികൾ വെച്ച് സ്മൃതികൾ വെച്ചല്ല അതേപോലെ വേദങ്ങൾ എഴുതിയ ഋഷികളെ പറ്റി നമുക്ക് ഒരു ചുക്കും അറിയില്ല കാരണം അവർ സയന്റിസ്റ്റുകളാണ് അത് തന്നെയാണ് അതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ തെളിവ്